வணக்கம் அல்ஜிபரிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரிங் யூனிட்ல அடுத்து ஒரு கரால் அறை பார்க்குறோம் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டுருக்காங்க இஃப் பி இஸ் எ பிரைம் தென் ஜே பி த ரிங் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் மாட் பி அப்போ வந்து இன்டீஜர் மாட் பின்னா இப்போ இசட் சிக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சிக்ஸ்னா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ அந்த மாட் பி வந்து ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்ட்டு உங்களுக்கு அது எக்ஸாம்பிள் இருக்குது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ரிங்காக இருக்கும்போது அது ஃபீல்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஜேபினா இப்போ உங்களுக்கு அந்த நோட்டேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜேபி எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது த ரிங் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் மாட் பி அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நம்ம என்ன இப்போ ப்ரூவ் பண்ணணும் ஜேபி வந்து ஃபீல்டுன்னு சொல்லணும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஒரு தீரம் ப்ரூவ் பண்ணோம் எவ்ரி ஃபைனட் எ ஃபைனட் இன்டகல் டொமைன் இஸ் எ ஃபீல்டு அப்போ ஃபீல்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னால் போதும் ஃபைனட் இன்டகல் டொமைன் சொன்னால் போதும் ஏன்னா பி பிரைம் சொல்லியிருக்காங்க பி வந்து ப்ரைம் நம்பர் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபைனட்டை தான் இருக்க முடியும் இன்ஃபைனேட்னு சொல்ல முடியாது ஸோ to prove that jp is a finite integral domain appa field in prove pandradhukku its a finite integral domain nam prove panna podum ipo integral domain enna artham it has no zero devices appa nam idukku badhila nam enna prove panna porom jp contains no zero devices nam prove panna podum ipo zero devices na enna already na sonna mari zero devices na product of டூ எலமெண்ட் ஜீரோனா அது ரெண்டுமே நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருந்தால் அதோட ப்ராடக்ட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஜீரோ டிவைசஸ் சொல்கிறோம் அப்போ நோ ஜீரோ டிவைசஸ்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு எலமெண்ட் மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ வருதுன்னா ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஏ ஜீரோ ஆர் பி ஜீரோ வருதுதான் ஜீரோ வருதுனா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நோ ஜீரோ டிவைசஸ் இது நோ ஜீரோ டிவைசஸ் ஸோ இந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஜேபி கண்டென்ட்ஸ் நோ ஜீரோ டிவைசஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் சின்ஸ் பி இஸ் ப்ரைம் அண்ட் பி இஸ் ஃபைனைட் இப்போது ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணும்போது மாட் பி வருது பின்னு எடுத்துக்கோம் பி வந்து ப்ரைம் சப்போஸ் ஏபி கான்குருவன் டு ஜீரோ மாட் பி ஏற்கனவே இந்த மாடுக்கான டெஃபினிஷன் மாட் கிளாஸில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் வேணா அதுக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் இது ஃபஸ்ட் இயர்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட் இயர்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த கான்குருவன்ஸ் கிளாஸோட அந்த மாடோட டெஃபினிஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு அதோட டெஃபினிஷன் மட்டும் நான் மறுபடியும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஏ கான்குருவன் டு பி மாடியன் அப்போ ஏன்ற ஒரு இன்டிஜரை என்னால் டிவைட் பண்ணும்போது பிக்கு தான் ரிமைண்டர் சரியா ஸோ இதுதான் நம்ம கான்குருவன்ஸ் கிளாஸ் சொல்கிறோம் சப்போஸ் ஒரு ஒரு இன்டிஜரை என்னால் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏ கான்குருவன் டு ஜீரோ மாடியன் இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் ஸோ இதிலிருந்து எழுதும்போது நம்ம என்ன எழுதலாம் இது ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்குது எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் என்னால் டிவைட் பண்ணுறோம் ரிமைண்டர் வந்து பி ப்ளஸ் அப்போ மல்டிபிள் ஆஃப் என்ன இருக்கும் என் இன்ட்டு கே இந்த மாதிரி எழுதுவோம் ஸோ அப்போ மல்டிபிள் ஆஃப் என்ன வருதோ இதுதான் மாடு வரும் இந்த ப்ளஸ் பி தான் ரிமைண்டர் ஸோ கான்குருவன்ஸ்லேருந்து ஈக்குவேஷன் எழுத முடியும் ஈக்குவேஷன்லேருந்து கான்குருவன்ஸ் ரிலேஷன் நம்ம எழுத முடியும் ஸோ அதே போல் ஏ கான்குருவன்ஸ் ஜீரோ மாடு என்ன நமக்கு என்ன அர்த்தம் ரிமைண்டர் ஜீரோ வருதுன்னு அர்த்தம் ஒரு நம்பரை என்னால் டிவைட் பண்ணுறனா மல்டிபிள் ஆஃப் என்ன இருக்கும் அப்போ என் கேன்னு எடுத்துக்கோங்க ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ சிம்பிளாக ஏ ஈக்குவல் டு என் கேன்னு எழுதுனா போதும் கரெக்டாக அப்போ மாடு என்னன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் மாட் பி சொல்கிறதால இங்கே பி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை கரெக்டா அப்போ மல்டிபிளிகேஷன் சப்போஸ் நம்ம என்ன எடுக்கணும் ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ரெண்டு இன்டீஜரை மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இல்லை ரெண்டு எலமெண்ட் இன் ஆர் எடுக்கிறோம் ஏபி பிலாங் டு ஆர் எடுத்து அதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது மா மாட் பி அப்போ ஏபி கான்குருவன்ட்டு ஜீரோ மாட் பி சப்போஸ் நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மாடோட டெஃபினேஷன் பிரகாரம் என்ன அர்த்தம் ஏபி ஈக்குவல் இந்த ரிமைண்டர் ப்ளஸ் இதுதான் அந்த டிவைசர் இல்லையா பி இன்ட்டு மல்டிபிள் ஆஃப் பியாக இருக்கும் இப்போ பிகேவாக இருக்கும் இந்த ஜீரோன்றதில் ஏ ஏபி ஈக்குவல் டு பிகேன்னு எழுதுகிறோம் கரெக்டா இப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு பிகேனா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எதால் டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் பிஆல இது தான் டிவைசர் இல்லையா அப்போ இது முழுசாக பிஆல டிவைட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ பி டிவைட்ஸ் ஏபின்னு எழுதலாமா அதுதான் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் பின்ற என்னது ப்ரைம் ப்ரைம்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்று இந்த ப்ராடக்டில் ஏதோ ஒன்று தான் பிஆல டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக சின்ஸ் பி இஸ் ஏ ப்ரைம் எதர் பி டிவைட்ஸ் ஏ ஆர் பி டிவைட்ஸ் பி இப்போ பி டிவைட்ஸ் ஏன்னா என்ன அர்த்தம் முழுசாக டிவைட் ஆகுதுன்னா ரிமைண்டர் ஜீரோ வருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏன்ற நம்பரை பியோவ
is an integral domain is it n is nothing but the ring of integer mod n nu artham pona idu vandu j p na integer mod p nu paathina idu integer mod n appo idu dhaan kuduthirukanga is an integral domain if and only if n is a prime appo eppa la inda integer mod edukromo அந்த மாட் என் வந்து என் அது இன்டர்கல் டொமைனாக இருந்தால் என் கண்டிப்பாக ப்ரைமாக இருக்கணும் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட் தான் ப்ரூவ் பண்ணும் ஜேபி வந்து இன்டர்கல் டொமைனை பி ப்ரைமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ வென் எவர் பி ப்ரைம் த ரிங் ஆஃப் இன்டிஜர் மாட் பி வந்து இஸ் எ ஃபீல்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஃபீல்டுனா என்ன அர்த்தம் ஃபைனட் இன்டர்கல் டொமைன் இஸ் எ ஃபீல்டு அப்போ ஃபீல்டு ஃபைனட் இன்டர்கல் டொமைன் அதெல்லாம் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு தான் அடுத்த தீரம் வந்திருக்கு ஸோ இசட் அண்ட் இஸ் அண்ட் இன்டர்கல் டொமைனா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் இஸ் ஏ ப்ரைம் நம்ம சொல்லணும் நம்ம முதல்ல என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் லெட் இசட் அண்ட் பி என் இன்டர்கல் டொமைன் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் இந்த என் வந்து ப்ரைம்னு சொல்லணும் இப்போ நம்ம இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என் வந்து நாட் ப்ரைம்னு எடுத்துகிட்டு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ கான்ட்ரடக்ஷன் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட அசம்ஷன் ராங்குன்னு நம்ம எடுத்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என் வந்து ப்ரைம் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் என் இஸ் நாட் ப்ரைம்னு எடுத்துக்கிறோம் ப்ரைம் என்னென்ன அர்த்தம் அந்த நம்பரை ரெண்டு கோ ப்ரைமாக நம்ம சாரி காம்போசிட் நம்பராக எழுத முடியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் எழுத முடியும் என்னை விட கம்மியாக இருக்க ரெண்டு நம்பர்ஸ் எழுத முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீனு எழுதலாம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அப்போ என் வந்து இஸ் நாட் ஏ ப்ரைம்னா என் ஈக்குவல் டு பி இன்டு கியூ வேறு பி இன் கியூ எப்படி இருக்கும் ஒன்னை விட பெருசாக இருக்கும் என்னை விட சின்னதாக இருக்கும் அதுதான் ஒன் லெஸ் தென் பி கமா கியூ லெஸ் தென் என் ரெண்டும் சேர்த்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ எடுக்கிறேன் இப்போது நம்ம எடுக்கிறது கான்குரன்ஸ் கிளாஸ் சிக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இசட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கும் போது ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் கான்குரன்ஸ் டூ இன்ட்டு கான்குரன்ஸ் த்ரீனா என்ன வரும் உங்களுக்கு கான்குரன்ஸ் சிக்ஸ் வரும் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ ஏன்னா அந்த டூ இன்ட்டு த்ரீயோட சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு வரதுனால அது ஜீரோ வரும் கரெக்டா ஸோ அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் தானே ஜீரோவா இருக்கு அதுதான் இங்கே எடுத்துக்கோம் பி மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இந்த டாட் போட்டு ஒரு ரவுண்ட் பண்ணால் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ அர்த்தம் P டாட் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் ஜீரோ ஏன்னா பியும் கியூவும் மல்டிபிள் பண்ணால் என் வருது என் வந்து நம்ம இன்டிஜர் மாடலோ நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ அது கண்டிப்பாக என்ன வரும் உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் ஆனால் இந்த பியும் கியூ என்னது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ஜீரோ வருது அப்போ நான் என்ன எடுத்தோம் இந்த பியும் கியூவும் ஜீரோ டிவைசஸ் P வந்து Q க்கு ஜீரோ டிவைசஸ் Q வந்து P க்கு ஜீரோ டிவைசஸ் என்ஸ் பி அண்ட் கியூ ஆர் ஜீரோ டிவைசஸ் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் என் வந்து நாட் ப்ரைம்னு எடுத்துட்டா இந்த பி அண்ட் கியூ ஜீரோ டிவைசஸ்னு வருது பி அண்ட் கியூ ஜீரோ டிவைசஸ்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் ஜீரோ டிவைசஸ் இருக்குன்னா இட்ஸ் நாட் அன் இன்டர்கல் டொமைன் ஏன்னா இன்டர்கல் டொமைனுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் இட் நோ ஜீரோ டிவைசஸ் ஆனால் ஜீரோ டிவைசஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் அன் இன்டர்கல் டொமைன் அப்போது என் நாட் ப்ரைம்னு எடுத்தா இசட் அண்ட் இஸ் நாட் அன் இன்டர்கல் டொமைன் வருது ஆனால் நமக்கு நம்ம என்ன தான் அசியூம் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் இசட் அண்ட் வந்து இன்டர்கல் டொமைன் தான் எடுத்திருக்கோம் விச் இஸ் எ கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்போ எதனால் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது என் வந்து நாட் ப்ரைம்னு எடுக்கும்போது இசட் அண்ட் இஸ் நாட் இன்டர்கல் டொமைன் வருது அப்போ எது தான் ட்ரூவாக இருக்க முடியும் ஹென்ஸ் என் இஸ் எ ப்ரைம் இது இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் கண்டிஷன் எடுக்கும்போது நம்ம ரெண்டுமே ப்ரூவ் பண்ணணும் இசட் அண்ட் இன்டர்கல் டொமைன் எடுத்துகிட்டு என் ப்ரைம்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருப்போம் இப்போ கான்வர்ஸாக எடுக்க போகிறோம் கான்வர்ஸாக என்ன எடுத்துக்கணும் என் ப்ரைம்னு எடுத்துக்கிட்டு இசட் அண்ட் வந்து இன்டர்கல் டொமைன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கான்வர்ஸை பாருங்கள் சப்போஸ் என் வந்து ப்ரைம்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் அந்த இன்டிஜர் மாடி என்ல இசட் என்ல இருக்கிறது எடுத்துக்க போகிறோம் ஏபி பிலாங் டு இசட் என் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும்னா அதனோட ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடல் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏ டாட் அந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ B ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் ஏபி வந்து இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் என்னா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ சம் கியூ என்ன எடுத்துக்கலாமா அந்த கியூவும் பிலாங் டு இசர் என் இருக்கு அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு கியூ என்னா என் தானே அந்த மாடி என் இல்லையா அப்போ என் டிவைட்ஸ் ஏபின்னு அர்த்தம் என் டிவைட்ஸ் ஏபின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று என் டிவைட்ஸ் ஏன்னா இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர் இருக்குது ஒன்று என்ன ஏவை டிவைட் பண்ணணும் அல்லது என்ன பி டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று டிவைட்ஸ் பண்ணுது என் டிவைட்ஸ் ஏ ஆர் என் டிவைட்ஸ் பி ஏன்னா என் வந்து ப்ரைம் நம்ம அசியூம் பண்ணி தான் தானே எடுத்துருக்கோம் ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம்னா ஏதோ 
no zero devices adukaprom is it an is a commutative ring with identity irundichna adukke enna peru it's an integral domain so it has no zero devices therefore is it an is an integral domain appo is it an vandu integral domain ah irukna kandipa and n enna vada irukno prime ah irukno appo eppa la is it n nu nama sollum bodhu adu n prime number ah irukku adu kandipa integral domain ah artham for example is it 6 solra ipo is it 6 vandu idu integral domain ah illaina it's not an integral domain ye inda 6 vandu prime kadaiyadu idhuve suppose is it 5 solrana is it 5 kandipa integral domain ah irukku because 5 is a prime number so adhe pole ipo is it 9 solumbodhu it's not prime 9 prime kadaiyadu so it is not an integral domain idhuve is it 11 sonninga 11 vandu prime number so is it 11 is an integral domain okay thank you